আজ ফুটবকে যাব সাউথ কলকাতায় একশো বছরের কাছাকাছি পুরনো কিছু দোকানে যদি কলকাতার ঐতিহ্য হয় তাহলে সাউথ কলকাতা হলো আধুনিকতার ছোঁয়া আমার বড় হয়ে ওঠা সাউথ কলকাতায় সাউথ কলকাতায় কি খাবার খেয়ে বড় হয়েছি সেগুলো তো আপনাদের সামনে নিয়ে আসতেই হবে আজকে যাব সাউথ কলকাতায় একশো বছরের কাছাকাছি পুরনো কিছু দোকানে কিন্তু তার আগে যদি এখনও চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অনুরোধ রইল চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার সরবসরে ছিয়ানব্বই বছরের পুরনো দোকান মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ অ্যান্ড সান্স উনিশশো আঠাশ সালে তৈরি হওয়া এই দোকান এখন চালাচ্ছে থার্ড জেনারেশন দোকানের ভিতরে ওল্ড ওয়ার্ড চপ উঁচু সিলিং লম্বা সিলিং ফ্যান লোহার করিবর্গা আর কাঠের পুরনো দিনের শোকেস আপনি দোকানে কড়াইশুটির কচুরি পাবেন কলকাতায় এখন কড়াইশুটির কচুরি প্রায় বিরোধ কারণ ম্যাক্সিমাম দোকানে কচুরি বলতে আপনার ডালের ফিলিং দিয়ে দেয় বা ছাতুর ফিলিং দিয়ে দেয় এখানে কড়াইশুটি কচুরির সাথে আপনি ছোলার ডাল বা আলুর দমের অপশান পাবেন হালকা ফ্লেকি ক্রিস্পি একদম দারুণ খেতে কচুরি কচুরির সঙ্গে নিয়েছি আমি ছোলার ডাল এখানে সোলার ডালের স্বাদটা আমার বেশ ভালো দেখেছে মিষ্টি মিষ্টি স্বাদ আর তার মধ্যে অল্প জিরে এক এক পিস কচুরির দাম নিয়েছে দশ টাকা ফুলকপি সিঙারা পাবেন একদম শুদ্ধ বাঙালি সিঙারা সমোসা নয় কিন্তু মাঝারি সাইজ আর বিশাল ছোট না বিশাল বড় না আর মজার কথা হলো এখানকার ফুলকপি সিঙারা আপনি সারা বছর পাবেন সিঙারার ভেতরে ফিলিংয়ের মেন ইনগ্রিডিয়েন্ট হলো হচ্ছে আলু আর ফুলকপি সঙ্গে বাদাম অল্প কড়াইশুটি আর নানা রকম মশলা দিয়ে এই ভেতরে পুর রান্না করা হয় পুরের স্বাদ একটু মিষ্টির দিকে আর সিঙারার আউটার কোডিংটা একদম খাস্তা এক একটু সিঙারার দাম নেবে দশ টাকা সকালে জল খাবারে নোনতা খাওয়ার পরে একটু মিষ্টি মুখ না করলে পুরো অভিযানটাই অসম্পূর্ণ রয়ে যায় হাতে তুলে দিলাম এক বাটি রসমন্ডির পায়েস এটা হলো এই দোকানের বেস্ট সেলার রসমন্ডি হলো ছোট ছোট ছানার ভুলি মানে বলতে পারেন ছোট ছোট রসগোল্লা আর এটাকে পায়েস বলার কারণ হচ্ছে দুধকে অনেকক্ষণ ধরে ফুটিয়ে একদম ঘন করা হয় রসগোল্লার মতো কিন্তু ট্যালটেলে নয় পায়েসের মতো ঘন বলে তাই নাম হলো রসমন্ডির পায়েস পায়েসে চোপানো রসমন্ডি মুখে দিলাম আর মিলিয়ে গেল এতে কিন্তু চিনি ব্যবহার করা হয় না এর মধ্যে গুড়ে ব্যবহার করা হয় আর এক বাটি রসমন্ডি মানে একশো গ্রামের দাম নেবে পঞ্চাশ টাকা দোকান খোলা তিনশো পঁয়ষট্টি দিন সকাল সাতটা থেকে রাত্রি সাড়ে নটা নন তাইটেল হলো সকাল আটটার পরে পেয়ে যাবে দোকানে আসার ল্যান্ডমার্ক হলো মোটর ভেহিকেলসের ক্রসিং তাছাড়া গুগল ম্যাপের লিঙ্কটা আমি ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিলাম অবিভক্ত বাংলার এমন অনেক স্ট্রিট ফুড আছে যার সময়ের সঙ্গে তার পপুলারিটি হারিয়ে ফেলেছে এমন একটা খাবার হলো ঢাকায় পরোটা কলকাতায় ঢাকায় পরোটা হাতে গোনা কয়েকটা দোকানে পাওয়া যায় তার মধ্যে এক অন্যতম হল সাউথ কলকাতার সাউদার্ন অ্যাভিনিউতে সাতানব্বই বছরের পুরনো দোকান লিউ জলখাবার ঢাকায় পরোটা 
পরোটা এমন এক পরোটা যেটা আপনাকে ঠান্ডা করে খেতে হয় ঠান্ডা করলে ফুচকার মতো একটা ক্রাঞ্চি টেক্সচার হবে পরিবেশন করার আগে ওপর থেকে এটাকে ক্রাশ করে দেয় তার ওপরে ঢেলে দেয় ছোলার ডাল ঢাকাই পরোটার উৎস নিয়ে দু রকম মত আছে কেউ বলে বাংলাদেশে ঢাকায় এই পরোটা তৈরি হয় কেউ বলে পশ্চিমবাংলার মেদিনীপুরে এই পরোটার উৎস কিন্তু যেটা এখনও শোনা যায় বাংলাদেশে ঢাকায় সকালের নাস্তায় এরকম ধুয়ে ওঠা ছোলার ডালের সঙ্গে ঢাকায় পরোটা বেশ পপুলার এই বিষয়ে আপনাদের কি মতামত একটু কমেন্ট সেকশনে জানাবেন তৈরি করার সময় একটা জিনিস আমার চোখে পড়লো এখানে ঢাকা পরোটা তৈরি করার সময় ওপরে ফ্রেশ ক্রিম দেয় দোকানে তৈরি করা ফ্রেশ ক্রিম দেয় এটা কিন্তু আগে আমি অন্য কোনো জায়গায় দেখিনি আর এই ডালের স্বাদটা একদম মিষ্টির দিকে যেরকম হয় ধুয়ো ওটা ছোলার ডাল আর টেস্টটায় একটু মিষ্টির দিকে আর তার ওপরে তেজপাতা আর জিরে কিন্তু একটা জিনিস যেটা আমার একটু একটু ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হলাম সেটা হচ্ছে এখানে ডালটা ব্যবহার করা হয় এক এক পিস ঢাকাই পরোটার দাম নেবে চল্লিশ টাকা উনিশশো সাতাশ সালে তৈরি হওয়া দোকান এখন চালাচ্ছে ফোর্থ জেনারেশন দোকান খোলা সকাল ছটা থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত তিনশো পঁয়ষট্টি দিন দোকান খোলা পাবেন ঢাকাই পরোটা পাবেন সকাল নটা থেকে কিভাবে আসবেন তার জন্য গুগল ম্যাপের লিঙ্কটা ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিলাম চলে এসেছি হাজরা মোড়ের কাছে চুরাশি বছরের পুরনো দোকান সেঙ্গু ভ্যালি সাউথ কলকাতায় প্রবাবলি লাস্ট দোকান যারা এখনও কেবিন কালচারটাকে ধরে রেখেছে আপনাদের যদি অন্য কোন দোকান সাউথ কলকাতায় জানা থাকে যারা এখনো কেবিন কালচারটা বজায় রেখেছে তাহলে একটু কমেন্ট সেকশনে জানাবেন চিকেন মোগলাই পরোটা দিয়ে মোগলাই পরোটা বেসিক্যালি হচ্ছে স্টার্ট পরোটা আর এখানে মোগলাই পরোটা মানে হচ্ছে ময়দার পাতলা খলস তার ভেতরে চিকেনের কিমা ডিম আদা পেঁয়াজ আর রসুন আর ডিপ ফ্রাই করা হয় যতক্ষণ এরকম সুন্দর সোনারি রঙটা আসছে যারা হেলথ কনসিয়াস তাদের বলবো মোগলাই পরোটা ডিপ ফ্রাই করা হয় বলে কিন্তু প্রচণ্ড অয়েলি সেটাই নর্মাল তাই যখন অর্ডার দেবেন সেই মানসিকতা দেখেই অর্ডার দেবেন মোগলাই পরোটাকে এখানে ছোট ছোট ত্রিকোণ পিস করে কেটে দেওয়া হয় আর সঙ্গে থাকে খোসা আর আলুর তরকারি আর সঙ্গে স্যালাড এক প্লেট চিকেন মোগলাই পরোটার দাম নেয় একশো টাকা লোকজন যে কারণে সেঙ্গু ভ্যালিতে এখনও খেতে আসে সেটা হলো চিকেন আফগানি খাওয়ার জন্য এটা বেসিক্যালি হলো চিকেন কাটলেট তার উপরে ঢেলে দেওয়া হয় আলুর গ্রেভি হ্যাঁ আলুর গ্রেভির মধ্যে থাকে হচ্ছে ড্রাই ফ্রুটস যেরকম কাজু কিশমিস চেরি আর সঙ্গে একটু কড়াইশুটিও থাকে কাটলেটের উপরে গ্রেভি দেওয়ার জন্য কাটলেটটা কিন্তু ক্রিসপি নেই অনেকটা সগি হয়ে যাবে যদি আপনি ক্রিসপি কাটলেট পছন্দ করেন সেই টেক্সচারটা কিন্তু আপনি এই ডিশে পাবেন না তাছাড়া আপনি রসি কষি ভালোভাবেই খেতে পারবেন যেহেতু গ্রেভিতে প্রচুর ড্রাই ফ্রুটস আছে তাই সাতটা একটু মিষ্টির দিকে এক পোর্শন বা এক প্লেট চিকেন আফগানির দাম পড়বে একশো চল্লিশ টাকা উনিশশো সালে বাংলাদেশের সেঙ্গু ভ্যালি থেকে মিস্টার বড়ুয়া এসে কলকাতায় এই কেবিন খোলেন তখন এই কেবিনের পাশে ছিল পূর্ণ সিনেমা সেই সুযোগে আমার এই কেবিনে বহুবার আসা হয়েছে এখন তো আর পূর্ণ সিনেমা নেই আর সেঙ্গু ভ্যালির সেই জোরসও অনেকটা কমে গেছে তাই আমার আর আপনার দায়িত্ব হলো এই জায়গাটাকে বাঁচিয়ে রাখা দোকান খোলা তিনশো পঁয়ষট্টি দিন দুপুর বারোটা থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত আসার জন্য গুগল ম্যাপের লিঙ্কটা আমি ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিলাম সারা কলকাতায় আপনি প্রচুর ক্যাফে পাবেন কারোর নামের আগে ক্যাফে কারোর নামের পরে ক্যাফে উল্লেখ করা আছে কলকাতার একমাত্র দোকান যার নাম হলো শুধু ক্যাফে লোকপোকে নাম হয়ে গেছে হাজরা ক্যাফে বা ক্যাফে হাজরা কারণ হলো লোকেশানটা হাজরা মোড়ের একদম কাছে উনিশশো সাঁত্রিশ সালে শ্রী অমর 
অমরনাথ ব্যানার্জি চোখে অনেক স্বপ্ন আর কিছু বিদেশি রেসিপি নিয়ে এই ক্যাফে খোলে সেই বিদেশি রেসিপির কিছু ঝলক আজকের দিনও দেখা যায় সেই নিয়ে কথা একটু পরে বলছি ক্যাফের এই অরিজিনাল কনস্ট্রাকশন কিন্তু পুরনো বাড়ির আদলে উঁচু সিলিং লোহার করিপরগা লম্বা সিলিং ফ্যান আর দক্ষিণের খোলা জানলা ক্যাফের ভাজাভুজিতে অর্ডার করলাম ফিশ ফ্রাই মাঝারি সাইজের ফিশ ফ্রাই আর সঙ্গে কাসন্দি আর পেঁয়াজ এখানে কাসন্দি ওনাদের নিজেদের বানানো তাই বাজারে পাওয়া কাসন্দির থেকে রঙটা সম্পূর্ণ আলাদা আর স্যালাডের সেদ্ধ আলুর সঙ্গে শশা আর পেঁয়াজ ক্যাফে ক্লেম করছে এটা অরিজিনাল ভেটকি মাছের মোটা ফেলে আর উপরে ব্রেড ক্রামস দিয়ে ডিপ ফ্রাই করা ওপরের কোটিংটা পাতলার দিকে আর মাছের কোয়ান্টিটি বা থিকনেসটা প্রপোর্শনালি একটু বেশি খেয়ে বুঝলাম এটা অরিজিনাল ভেটকি আর মাছ কিন্তু প্রচণ্ড ফ্রেশ আর সঙ্গে যে কাসন্দিটা দিয়েছে এটার টেস্ট কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের খেলে একটু মিষ্টি থাকবে আর গলায় একটা ঝাঁজ পাবে এক প্লেট ফিশ ফ্রাইয়ের দাম নিয়েছে দেড়শো টাকা ক্যাফেতে যদি একটু হেভি খাবার খেতে হয় তাহলে আমার পছন্দ হল ক্যাফের চিকেন রোস্ট এখানে একটা হাফ চিকেন দেওয়া হয় তার সঙ্গে গ্রেভি আর ফ্রাই করা আলু এখানে যদিও এটাকে স্টু বলা হয় কিন্তু কলকাতায় যেরকম স্টু পাওয়া যায় তার থেকে এটা সম্পূর্ণ আলাদা স্টুয়ের যেরকম সাদা ট্যালটারে ঝোল হয় এখানে কিন্তু একটু ঠিক আর ব্রাউনের সঙ্গে ঝোল রোস্টেড চিকেন একদম সফট এখানে দেশি মুরগি ইউজ করা হয় মানে ছোট দেশি মুরগি যেগুলো রোস্টের জন্য আইডিয়াল আর এত ভালো করে ম্যারিনেট করা হয়েছে চিকেনের কিন্তু কোনো রকম আসতে গন্ধ পাওয়া যাবে না গ্রেভির টেস্টটা মিষ্টির দিকে আর টেক্সচারটা বাটারি অল্প গোলমরিচ দেওয়ার জন্য গলার পেছনে একটা হালকা ঝাঁজ লাগছে আপনি চাইলে এই গ্রেভি শেখা ব্রেড দিয়েও খেতে পারেন বা আমার মতো এমনি জাস্ট রোস্টার এনজয় করতে পারেন এক প্লেট চিকেন রোস্টের দাম নেবে দুশো দশ টাকা ক্যাফের ডেজার্টে আপনি পুডিং পাবেন ক্যাফের মেনুতে সবচেয়ে পপুলার আইটেম হলো এখানকার পুডিং শুনেছি সাতাশি বছর ধরে এক্স্যাক্টলি সেম রেসিপি ফলো করে পুডিং তৈরি করা হচ্ছে মনে আছে আমি শুরুর থেকে বলেছিলাম ক্যাফের মেনু এখনও রেসিপি অরিজিনাল বিদেশি রেসিপি ফলো করা হয় তার মধ্যে এক অন্যতম হলো পুডিং পুডিংয়ের উপর আপনি যে ফোনটা দেখছেন এটা কিন্তু নিজেই একটা ডেজার্ট কারণ এই ফোনটাকে বলা হচ্ছে মারা এটা একটা ফ্রেঞ্চ ডেজার্ট যেটাতে ডিমের সাদা অংশ চিনির সাথে ফেট দিয়ে ওটাকে বেক করা হয় আর এই মারাঙ্কে পুডিংয়ের ওপরে অ্যাজ আ টপিং এখানে ব্যবহার করা হয় পুডিংয়ের ভেতরে আপনি কাজুর টুকরো পাবেন আর প্রত্যেক বাইটে আছে ভ্যানিলা এসেন্স মিষ্টি একদম ব্যালেন্সড বেশিও না কম নয় আর এক এক পেট পুডিংয়ের দাম নেবে পঁচাশি টাকা সাতাশি বছরের পুরনো ক্যাফে এখন চালাচ্ছে সেকেন্ড জেনারেশন ক্যাফের আসার ল্যান্ডমার্ক হলো আশুতোষ কলেজের একদম উল্টো দিকে রিকোয়েস্ট করব এরম ধরনের হেরিটেজ ক্যাফে ভিজিট করতে যাতে কলকাতার হেরিটেজটাকে বাঁচিয়ে রাখা যায় ক্যাফে খোলা তিনশো পঁয়ষট্টি দিন দুপুর তিনটা থেকে রাত্রি নটা পর্যন্ত আসার জন্য গুগল ম্যাপের লিঙ্কটা আমি ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিলাম কালীঘাটের কাছে একশো ষাট বছরের পুরনো দোকান হারান মাঝে এই দোকানের বাইরে কিন্তু কোনো রকম সাইনবোর্ড নেই কিন্তু লোকের মুখের কথায় বোর্ড অফ দ্য মাউথে আজকে এই দোকানের মিষ্টি এত ফেমাস দোকান এখন চালাচ্ছে ফোর্থ জেনারেশন গত একশো ষাট বছর ধরে প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাবেলা কালীঘাট মন্দিরে মায়ের ভোগের মিষ্টি এই দোকান থেকে যায় এই দোকানে এমন প্রচুর মিষ্টি আছে কিন্তু তার থেকে তুলে ধরবো কিছু স্পেশাল মিষ্টি আচ্ছা আপনারা কোনো দিন চ্যাপ্টার রসগোল্লার নাম শুনেছেন এই দোকানে সেই মিষ্টি নাম হলো ক্ষীরমোহন আহা উড়িষ্যার ক্ষীরমোহনের সাথে একদম গোলাবেন না
ক্ষীরমোহন তৈরি করার পদ্ধতি একদম এক্স্যাক্টলি রসগোল্লার মতো আর টেস্টেও সেই স্পঞ্জের টেক্সচার কিন্তু মিষ্টিটা এখানে করা যেরকম হয় পুরনো দিনের রাস্টিক দোকানে মিষ্টি যেরকম হয় ঠিক সেরকম মাইল্ড মিষ্টি এক্সপেক্ট কিন্তু এখানে করবেন না এক এক পিস ক্ষীরমোহনের দাম নিয়েছে দশ টাকা এমন এক মিষ্টি যা সময়ের সঙ্গে প্রায় হারিয়ে গেছে বলতে পারেন হারান মাঝিতে আসলে আপনি এই বিলুপ্ত প্রায় মিষ্টির সন্ধান পাবেন ছানা আর ময়দার মণ্ডকে তার মধ্যে অল্প এলাচ দিয়ে পুলি শেপ করে ভাজা হয় আর চোবানো হয় চিনি সিরাপে পুলির মতো দেখতে বলে তাই নাম হয় তোতা পুলি এটার ভাজার পদ্ধতি যেরকম রেডি কে নিয়ে বা যেরকম করে পান্ত তৈরি করা হয় এক্স্যাক্টলি সেইভাবে আর এর দাম মাত্র পাঁচ টাকা ফ্রিজ নেই প্রত্যেক দিনের মিষ্টি সেদিনকে শেষ হয়ে যায় তাহলে বুঝতেই পারছেন এই দোকানের এই লোকালিটিতে কীরকম পপুলারিটি কিন্তু এই মানে লোকালিটির বাইরে বা কালীঘাটের বাইরে বা সাউথ কলকাতায় এই দোকানের নাম কিন্তু লোকে খুব একটা জানে না তাহলে বলাই যেতে পারে এটা কিন্তু সাউথ কলকাতার হিডেন জেম দোকান একটা সরু গলির ভেতরে কিন্তু খুঁজতে অসুবিধা হবে না যে কোনো কাউকে জিজ্ঞেস করলে তারা আপনাকে দেখিয়ে দেবে তাছাড়া দোকান খোলা সকাল সাতটা থেকে রাত্রি এগারোটা অবধি আর আসার জন্য গুগল ম্যাপের লিঙ্কটা আমি ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিলাম আশা করি আজকের কন্টেন্ট আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে লাইক আর শেয়ার করতে ভুলবেন না ফুড নিয়ে আর কী ধরনের কন্টেন্ট দেখতে চান একটু কমেন্ট সেকশানে জানাবেন আর যদি এখনও চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অনুরোধ রইল চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার কারণ আপনাদের এক একটা সাবস্ক্রিপশান এই চ্যানেলকে অনেক দূর অব্দি সাপোর্ট করবে তাহলে আসি আজ দেখা হচ্ছে পরবর্তী এপিসোডে ততদিন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টাটা